保安大哥对不起，我不是有意要吓你们的，我只是不想重修留级，我。左岸。你怎么来了？我听说石岩楼闹鬼，所以我来看一看。哎，没有闹鬼，是我，我我这学期学的一塌糊涂，担心考试考不过，所以才来这里开夜车的。没想到闹那么大。你每天翻进翻出的也不是办法，考试要考过，背书也很重要。我知道，但是我都没有弄懂。记不住，原来是这样啊。那我教你吧。你又给我补课？你以为我愿意啊？谁让我倒霉？每次在关键时刻都好像欠了你点什么。没有啊，你不欠我什么。我刚刚不是吓到你了吗？其实没有啦，我敢来这里，就是抱着被抓住也没办法的心态。我说欠了就是欠了，我不喜欢欠别人的。周六上午十点半，你来我家。啊。地址你记得吧？哦，记得。嗯，走吧。你笑什么？我。我我开心啊！我发现每次在我最不知所措的时候，左岸、啊、你就会出现，而且还告诉我应该怎么做，帮我度过难关。这这种感觉我也说不太清，但有一种安全感。顾小马，你知不知道？其实你对我来说，就像是这些病例都要看。这些，这些，还有这个，这些都要看。今天把这些都变成。背上。今天把这些都变成。今天把这些都变成。不会挂科的，距离考试时间还有一个月，我们这个进度是可以的。只不过实验课应该要开几次夜车了。这这个没问题，我自己可以搞定的。那怎么行？既然我管了你，那就管到底。左岸，你这么帮我，我都不知道该怎么谢你才好。你想感谢我？当然了。不然我也太不知恩图报了吧？你说吧，无论任何事儿。嗯，这样，你就拿奖学金
，来给我当补课费。奖学金？嗯，你怕拿不到？我才不怕呢，大不了拼命嘛，对不对？好，那就约定好了。嗯，好。来吧。越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇错对手。怎么样？没事吧？我得告诉左安一声，我去不了了。哦。哎呀。干什么呢？啊，哪疼？这么疼！我知道，具体哪里？这疼吗？啊，疼！这呢？疼！这儿？都疼！哪种疼法呢？就是肚子疼，疼麻了，我分辨不出来。同学，你也是学医的，如果只是光叫疼。那我很难分辨到底是哪里有问题。哎，医医生，我觉得他应该是肠胃炎吧。这个同学，你这样也是不对的。病人什么都没说清楚，你就直接断症。再说，你现在不是医生，直接断症是在影响医生，你知不知道？哦哦，对对对不起啊，不好意思。你这个人态度怎么这样？你现在不疼了？嗯。哎，哎我我刚才一激动，好像放了个屁。现在好像好点了。哦，放放屁，放屁就是通气了。对，通气那就好了。那你们就先在这儿慢慢通气，真的有需要再来叫我。好，好。哎，你多揉揉肚子，放了放耳屁，就一会儿就好。好，装个病都装不像，还学医，一个真傻，一个装傻，一代不如一代呀。水，啊，你好点了没？嗯，啊，你告诉左岸你不去了吗？我刚一直打电话，他给我挂了。他他他让我不要过去，不要过去啊？该不会是你放的鸽子，他生气了？不会吧？您好，您拨打的电话正在通话中，他他又给我挂了，哎，脾气还挺大。这怎么办？他他不会出什么事儿了吧？哎呦，我求你了，这是学校，能出什么事儿？他还能被女鬼给抓走了？你这个女鬼不还在这儿呢吗